द क्रिटिकल पेट्रियड देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद आज एक दफा फिर अमरीका से मेरे साथ शरीक गुफ्तु हैं डॉक्टर मुख्तर खान साहब डॉक्टर साहब काफी अरसे से अमरीका में मुकीम हैं और एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं इससे पहले ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर चुके हैं डॉक्टर साहब आजकल बहुत चर्चा है बिलावल के इंडिया विजिट का तो बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट किया तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में भाई शकील साहब आपको सलाम और आपके सुनने वालों को भी सलाम नमस्ते सतरीकाल वनकम और नमस्कारम और थैंक यू वेरी मच आपके शो पे बुलाने के लिए जो लोग मुझे लगता है कि जो जिस तरह की शॉर्ट टर्म और वोलेटाइल डिबेट्स होते हैं आजकल साउथ एशिया के टी पर उससे जो यूट्यूब की स्ट्रेटिजिक कम्यूनिटी है वो बढ़ रही है और उसमें आपके शो की काफ़ी तारीफ होती है कि काफ़ी संजीदा टॉपिक्स पे काफ़ी सीरियसली इन डेप्थ डिस्कशन होता है सो इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो देखिए ये जो डिस्कशन जो हो रहा है मिस्टर बिलावल का एक तो एक सिंपल चीज़ ये है कि आजकल के सियासी दौर में ये कहते हैं कि नो प्रेस इज बैड प्रेस तो आपका एज लॉन्ग एज यू आर इन द मीडिया इट इज ऑलवेज गुड फॉर यू डिस्कशन चल रहे हैं तो इन मेनी वेज आई थिंक कि मैं तो उनका जो विजिट थी इंडिया को आई विल गिव हिम ए पासिंग ग्रेड मतलब आई एम कन्विंस के ही डिड नॉट फेल इन हिज मिशन ही डिड ए गुड जॉब सबसे पहले तो अच्छी बात ये थी कि ही एक्चुअली खेम टू एस सी ओ एंड किसी बहाने करके वो उसको डॉज नहीं किया जिस तरह से आपके शायद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी नहीं आए डिफेंस मिनिस्टर तो नहीं आए जब आपके डिफेंस मिनिस्टर नहीं आए तो मैंने किसी एक शो पर कहा था कि इट अपीयर्स के पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक कोविड हो गया है तो वो वर्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन सारे इवेंट्स पर और दे आर नॉट रियली एंगेज्ड इन दिस और उसके आप उसका रिजल्ट देख चुके जब बिलावल भुट्टो आए मतलब ना सिर्फ एक दिन की जो एस सी ओ की मीटिंग थी लेकिन उसके आगे पीछे जो उनको टेंशन मिला ही गॉट टू गो ऑन टी वी इंडिया टूडे राजदीप सरदेसाई के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया जिसमें भी आई थिंक ही केम आउट वेरी वेल मतलब ही वॉज मोर काम then rajdeep sardesai he came better prepared i think than sardesai which is very surprising aur uh, fir uh, unki khud press conference hui us albatta us press conference ke bare mein uh, i'm not very sure but unhone shayad indian or foreign journalist ko include nahi kiya and he only addressed uh, pakistani journalists which i find very odd kyunki is tarah ki press conference to wo har roz islamabad mein kar sakte hain agar india aaye hain to he should have addressed indian questions and met with indian uh, you know uh, journalist uh, mujhe lagta ke ya to unhone homework theek thak nahi kiya he was there for two days हो सकता वो कहीं और जाके एक लंबी सी तकरीर भी कर सकते थे आई डोंट नो वेदर गोवा में कोई थिंक टैंक्स वगैरह है जिस तरह दिल्ली में है फॉर uh, एग्जांपल अगर ये दिल्ली में होती एंड ही ही कम्स ही कुड हैव गॉन टू ओवर अ फाउंडेशन एंड गिवन अ स्पीच ऑन इंडो पाक रिलेशंस बट एनीवे ही केम दैट वाज अ गुड थिंग और काफी इश्यूज हुए हैं बट आई थिंक द मोर क्रिटिकल इश्यूज हैपेंड आउटसाइड एससीओ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हुई जो खुद बिलावल भुट्टो की जो एक स्टेटमेंट थी जी ट्वेंटी को लेकर जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गई है उन्होंने कहा कि अगर इंडिया कंटिन्यूज टू हैव जी ट्वेंटी मीटिंग जो श्रीनगर में स्केजल है आई थिंक बीस बाईस मई को है तो जिस तरह से उन्होंने उसकी क्रिटिसिजम की ही सेट के पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड एंड इंडिया विल रिमेंबर तो it looked like a dhamki matlab ek fisam se it looked as if he's giving some kind of a warning or in, especially at a time ja pichle do hafte mein india ke takriban india ke 10 soldiers mare gaye in terrorist attacks aise waqt pe aap dhamki dena ke agar aap g20 ki meeting sochiye ye baat ke agar g20 ke baad agar koi terrorist attack ho jata hai kashmir mein so this statement by bilawal bhutto will become far more important uh, so i think that was a unnecessary and stupid comment dusri cheez ye hai ke 
मैं सुना कि आज सुबह आपसे बात करने से थोड़ी देर पहले देख रहा था कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री इज ट्राइंग टू एक्चुअली एक्सप्लेन दैट स्टेटमेंट कि नहीं नहीं इट वॉज नॉट ए थ्रेट इट वॉज जस्ट एड सजेशन कि ये डिप्लोमेटिक डायलॉग की बात कर रहे हैं उससे हट के अलबत् उन्होंने जो इनडायरेक्टली कश्मीर का इशू फिर रेस किया इन द एस सी ओ की प्रॉपर मीटिंग में लेकिन अगर आप देखें जो एस सी ओ की अगर इंडिया पाकिस्तान को आप साइड में रख लें और देखें कि एस सी ओ में हुआ क्या है सो आई थिंक द टू बिगेस्ट थिंग्स वेर ऑब्वियसली इंडिया के जो बायोलेटर्स हुए हैं चाइनीज फॉरन मिनिस्टर और लावरॉफ के साथ जो रशियन फॉरन मिनिस्टर है लेकिन उसमें जो एजेंडास थे एजेंडा जो उनकी है टेररिज्म के साथ जॉइंट ऑपरेशंस करने का और कनेक्टिविटी की जो बातचीत हुई और उससे हटकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की जो गुफ्तु हुई है उसमें आप देखें बिलावल का जिक्र नहीं आता जो मेन एजेंडा डिस्कशन सो यू सी स्टेटमेंट फ्राम लावरा सबसे ज्यादा किन जैंग जो फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के और जयशंकर साहब जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर में उनके स्टेटमेंट्स आते हैं स्पेशली जयशंकर साहब के स्टेटमेंट के वी सपोर्ट कनेक्टिविटी जो सबसे नंबर वन एजेंडा था इंडिया का फॉर दिस मीटिंग और इन दिस कनेक्टिविटी बट दैट रेस्पेक्ट नेशनल सॉवरिटी यानी जो पाकिस्तान का जो सी पैक प्रोजेक्ट है इट इट गोस थ्रू पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर राइट तो उस पे उसके तरफ इशारा सो यू कैन सी के मेन इश्यूज पे बिलावल डिंट कम विथ एनीथिंग हमने काफी शोज पर वी टॉक अबाउट दिस जनवरी से जब इंडिया ने उनको इनवाइट किया था और आई हैव कन्विंस कंसिस्टेंटली मेरे दो रिकमेंडेशन थे कि ना सिर्फ वो आए बट ही शुड कम विद सम सोल्यूशंस ये नहीं कि इमेजिन करें कि अगर वो इंडस वैली ट्रीटी के बारे में कुछ पॉजिटिव चीज लेकर आ जाते एक सेंटेंस कहते तो उसके बाद इट वुड हैव कम्प्लीटली ही वुड हैव वो कहते ना महफिल जीत गई वैसी बात हो जाती थी इफ यू हैड कम अप विद सोल्यूशन सारा फोकस इन पे होता एंड ओ वाओ वॉट ए ग्रेट मूव एक्सेट्रा दिस ब्रिंग्स इंडिया पाकिस्तान क्लोजर बाद लोग जो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की ताल्लुकात बेहतर हो दे आर ऑलरेडी गिविंग ए लॉट ऑफ हाइप टू हिस जस्ट कमिंग के आ रहे हैं डज दिस मीन के द रिलेशनशिप्स आर बीइंग सॉल्व हालांकि दोनों मुल्क इंडिया का इनविटेशन और पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन वाज बिकॉज ऑफ देयर कमिटमेंट टू द चार्टर ऑफ द एस अगर वो नहीं आते और उनको इन्वाइट नहीं किया जाता तो इट वुड है प्रॉब्लम फॉर बोथ द कंट्रीज क्योंकि जब इन्होंने दो में ज्वाइन किया था दे हैड कमिटेड के उनके बायोलैट्रल जो इश्यूज हैं वो एस के एजेंडा और एस के का जो ऑपरेशन है उसको बिल्कुल अंडरमाइन नहीं करेंगे सो आई थिंक द सेकेंड पार्ट पे मैं उनको इसलिए फर्स्ट क्लास ग्रेड नहीं देता हूँ कि ही डिन कम विद एनी थिंग पॉजिटिव देखिए वी लिव इन एन एरा जब खासतौर से जब आपके पास पावर ना हो ना इफ यू नॉट द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द मीटिंग आपके ऊपर लाइट ही नहीं रहती है मतलब द फोकस इज ऑन द मेन पावर्स यहाँ पे रशिया चाइना इंडिया पे ज्यादा तोज्जो है आपने देखा मीडिया में देखे आप कोई जिक्र नहीं है कजाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं है तजिकिस्तान का नो वन इज पेइंग अटेंशन टू देयर पार्टिसिपेशन हालांकि वो भी थे ईरान और बेलारूस आर गोइंग टू बिकम मेंबर्स दे आल्सो पार्टिसिपेटेड उस पर भी कोई कवरेज ही नहीं है मतलब मैंने तीन किस्म के मीडिया देखे मैंने वेस्टर्न मीडिया का कवरेज देखा इंडिया का भी देखा चाइना पाकिस्तान का भी कवरेज देखा उसमें कोई सेंट्रल एशियन मुल्कों का कोई जिक्र ही नहीं है बिकॉज दे सीम टू बी लाइक इन द बैकग्राउंड तो अगर आपके पास पावर नहीं है या आपसे मुंसलिक कोई इश्यू नहीं है देन यू डोंट लूज सो इन दैट केस आई थिंक के जो जो मेटीरियल पावर लेके नहीं आते ना यानी जिनके पास बंदूकें और सोना गोल्ड एंड गन्स की बात करते हैं अगर वो ना हो देन यू शुड कम अप विद इनोवेटिव आइडियाज और अगर आपके पास आइडिया हो तो इमिडिएटली आप पर अटेंशन आ जाती है you know? uh, मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ बहुत दिन पहले की बात है ये उस जमाने की बात है जब जब अफ्रीकन अमेरिकन पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं हुए थे तो कहते हैं कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल मैं उनके साथ एक दो साल चंद महीने शायद इंडिया में काम भी किया हुआ हूँ आई डोंट रिमेम्बर द फुल पीरियड वो मेरा पहला जॉब था कॉरपोरेट वर्ल्ड में तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि वो 
जो टूथपेस्ट का जो कंजम्पन होता है उसको कैसा बढ़ा जाए दे वॉन्टेड टू इंक्रीज सेल्स बाई टेन परसेंट तो वो दे आर हैविंग ए वीक एंड रिट्रीट सिंसिनाटी में तो उसमें उनके जो बटलर था एक अफ्रीकन अमेरिकन आदमी जो उनको चाय कॉफी वगैरह दे रहा था ड्यूरिंग द मीटिंग वो वहाँ खड़ा हुआ था जब सीईओ ने कहा कि इफ एनी वन कम्स अप विद एन आइडिया टू इंक्रीज सेल्स बाय टेन परसेंट मैं उसको वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा मार्केटिंग या कुछ प्रमोशन तो वो दिन भर के बाद आखिर में कोई मेजर आइडिया नहीं आया एवरी वन एडवर्टाइजिंग करे ये करे वो करे तो फिर वो बटलर ने पूछा क्या ये मैं भी दे सकता हूँ आइडिया तो सीईओ ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल वी वॉन्ट टू रेज द टेन परसेंट इफ यू हैव एन आइडिया मैं तुमको भी प्रमोट कर दूंगा उसने कहा देखिए टूथपेस्ट का जो जिसमें से नली में से जो टूथपेस्ट निकलता है ना उसका आप डायमीटर टेन परसेंट से बढ़ा दें नो बडी विल नोटिस लेकिन ऐसा होगा कि अगर आप समझे कि साल भर में अगर आप बीस टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं आप थोड़ा ज्यादा यूज करेंगे ना क्योंकि मोटी निकलेगी वो एंड सो इट इज पॉसिबल विथ जीरो एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग आपका सेल्स बढ़ जाएगा इट अ ब्रिलियंट आइडिया देखिए छोटा सा आइडिया है लेकिन दैट मैन वेंट फ्रॉम बीइंग नोबडी टू अ वेरी सीनियर पर्सन इन द इन द कंपनी बिकॉज ऑफ आइडियाज तो ये जो पावर ऑफ आइडियाज होता है ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो मैं ये दो तीन बार कह चुका था कि आई डोंट नो वेदर हमारे शोज देखते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मुझे भी पता चला कि जब मैं अपना शो करता हूं तो सम पीपल फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री आर वाचिंग इट मुझे कांटेक्ट भी किया एंड दे केम बैक ऑन माय शो सो आई थिंक दे शुड लिसन टू इट कैन वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी नॉलेज बेस्ड सोसाइटी तो जो मुल्क थोड़े मार्जिनल हो जाते हैं फॉर लैक ऑफ मटेरियल पावर आई थिंक दे कैन गेट टू द सेंटर ऑफ इश्यूज विद द पावर ऑफ आइडियाज ये जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना कि विश्व गुरु अब विश्व गुरु ना बने लेकिन एटलीस्ट मतलब कम अप विद सम आइडियाज विच हैव ग्लोबल इम्पैक्ट तो मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ ऑब्सेसिंग जब पाकिस्तान जब ऑब्सेस करता है ना कि कश्मीर के मसले को कैसा फ्रंट में लाए कैसा डील करे कश्मीर कश्मीर तो उनका पूरा माइंड ब्लॉक हो जाता है मुझे लगता है कि कुछ दूसरी चीज़ें वो सोचते ही नहीं है इट वॉज सच ए गुड अपॉर्चुनिटी कि आप इंडस वैली ट्रीटी का मसला लेकर आज सोल्यूशन लेके आ जाते और दूसरी चीज ये है कि इस मीटिंग से चंद महीने पहले अजीत दोवल जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ही होस्टेड है सेंट्रल एशियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग और उसका कॉन्फ्रेंस का मकसद ही था कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कैसा कट किया जाए जो अफगानिस्तान को लेकर अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो एस के कंट्रीज है जिसके एस का एजेंडा जब वो पैदा हुआ था टू फोकस ऑन एक्सट्रीमिज्म सेपरेटिज्म और टेररिज्म ये सारे मसले अगर आप टीटीपी को ले लें दे आर ऑल क्रिस्टलाइज्ड इन टीटीपी फॉर पाकिस्तान सो पाकिस्तान का जो मेन एजेंडा है इज द सेम एज एस सी ओज एजेंडा उस पर अगर वो तवज्जो करते ना इफ इवन इफ पिलावल हैड कम टू एस सी ओ एंड सेट लुक वी हैव ए प्रॉब्लम इट्स कॉल टी टी पी ठीक है हमने उसको बनाया हमने पाला वट एवर दास्ट इज पास बट इट इज बिकम ए प्रॉब्लम दैट वी आर स्ट्रगलिंग टू हैंडल I think this is a test of SCO whether we can together deal with this problem. I can tell you that would have also transformed the the nature of the relationship between SCO Pakistan ko so problem ki tarah nahi dekh sakte ke theek hai problem to inhone create kiya but they are also the victims of the problem that we are trying to solve. You know. Right. So I have a feeling ke those kind of thinking matlab depth nahi hai soch mein ye hai meri shikayat. Exactly. अच्छा सर आपने बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैंने एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से भी कंफर्म किया रात को तो उसने कहा कि यस इट इज ट्रू इंडियन जर्नलिस्ट आर नॉट अलाउड टू अटेंड और सर ये जो है एक्सक्यूज माय इग्नोरेंस पर व्हाट इज इंडस वैली ट्रीटी इस पे क्या क्या था क्या पाकिस्तान क्या कर सकता था क्या आइडिया दे सकता था तो इंडस वैली इंडस वैली वाटर शेयरिंग ट्रीटी एक है जो 1962 में इंडिया पाकिस्तान ने साइन की थी आफ्टर नौ साल के डिबेट के बाद डिस्कशन के बाद एंड इट इज वाटर ट्रीटी जी हाँ और इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटीज वाटर शेयरिंग के ऊपर तो उसमें बेसिकली नदियों को डिवाइड कर लिया था कि आप इन नदियों का पानी लें हम इन नदियों का पानी इंडिया हैज बिन ट्राइंग टू बिल्ड टू मतलब मैं उनके अब नाम बोल रहा हूँ टू पावर स्टेशन इन 
ऑन द इंडियन साइड ऑफ इट और पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी ऑब्जेक्शन वगैरह आ रहे हैं टू सच एन एक्सटेंट कि बेसिकली वॉट हैज़ हैपन इज के पाकिस्तान हैज़ प्लेड द रोल ऑफ ए स्पॉयलर और इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कई सालों से अटके हुए हैं बास खत्म हो गए हैं बास आर नॉट गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम पाकिस्तान सो तो इंडिया ने धमकी दी है कि इट विल यूनिलैटरली विदड्रॉ फ्रॉम द ट्रीटी एंड देन डू वॉट एवर इट लाइक्स अभी तक जिस तरह से वो अरेंजमेंट हुआ है 62 का जो अरेंजमेंट है इट काइंड ऑफ फेवर्स पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ वाटर Mm-hmm. और अगर ट्रीटी टूट जाती है ना तो पाकिस्तान इंडिया कैन डैम ऑल द रिवर्स जो सारे इंडिया से निकलते हैं सो 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 दैट इज एन इशू और उस पर काफी पिछले डेढ़ साल से टेंशन चल रहा है दोनों मुल्कों के बीच में और वर्ल्ड बैंक भी उसमें शामिल है क्योंकि वर्ल्ड बैंक वॉज इट्स लाइक अ थर्ड पार्टनर इन दैट डील सो इट इज एन ए टेक्निकल इशू ज्यादा है और पॉलिटिकल इश्यू उसको बनाया जा रहा है स्पेशली फ्रॉम द पाकिस्तान साइड एंड मे बी मेरा व्यू थोड़ा बायस्ड है इंडिया के फेवर में बट आई हैव अ फीलिंग के पाकिस्तान इज सेइंग कि भाई अगर ये सॉल्यूशन सॉल्व हो जाता तो इंडिया तरक्की करेगा हम कुछ नहीं करेंगे अगर ये सॉल्व नहीं होता तो हम दोनों पीछे रह जाएंगे सो दे चूजिंग द सेकेंड ऑप्शन के वो दे आर नॉट गोइंग फॉरवर्ड एंड आई है फीलिंग कि इंडिया का पेशेंस इस ट्रीटी पर खत्म हो रहा है एंड दे माइट प्रोबली move forward on their own so it will be a blow to indo pak relations agar wo treaty tut jati hai aur agar wo kuch kisi solution se aate hain ke theek hai aap power generate kar rahe hain humko 20% de de <laughs> at a discounted price see there is no creative thinking to the problems that's what i'm ye main dobara baar baar keh raha hu ke thoda agar creatively soch lete so i think it will be good and it will also act like a goodwill gesture dekhiye पिछले पाँच या सात साल में वो वो जो गुरुद्वारा को जो एक्सेस दिया था इमरान खान ने उससे हट कर आई कॉन्ट थिंक ऑफ एनी मेजर गुडविल जस्टर फ्रॉम बोथ साइड जो इंडिया ने ऑफर किया था एड एट आफ्टर द अर्थ को एक जो पाकिस्तान में हुआ था फिर दैन द एड वॉज राउटेड थ्रू थर्ड पार्टीज बिकॉज पाकिस्तान ने एड लिया बट डिड नॉट एक्नोलेज के इट वॉज कमिंग फ्राम इंडिया सो ऐसे बहुत कम जस्टर्स हुए हैं विच कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस reduce tension so i think that indus water treaty is a good opportunity wo abhi bhi hai agar shahbaz sharif aate hain mm-hmm. july mein if he brings a solution for that treaty which is positive will be usse do cheez hote hai ek india mein confidence india mein confidence build hota hai ke theek hai pakistan ki politics change ho rahi hai maybe we should look at it more openly aur dusri cheez ye hai ke even if india does not acknowledge it international community will acknowledge ke pakistan is doing positive things it will have a positive impact on pakistan's image acha sir maine abhi confirm kiya ye indus water treaty jo hai na it was signed in 1960 acha aur ye waise aapki observation sahi hai ki hamare ha create critical thinking ya creative thinking nahi hai lekin wo hum wohi isko zero sum game samajhte hain ke india ka agar kahin fayda ho raha hai to wo zarur hamara nuksan hoga to hum ye nahi sochte ke dono mulkon ka fayda bhi ho sakta hai kuch aisi cheeze ho sakti hain और उसका शायद वही एक माइंडसेट का मसला है जैसे हमारा मीडिया जो है जब भी इंडिया का जिक्र आता है तो वो दे नेवर फॉरगेट टू मेंशन अजली दुश्मन इटरनल एनिमी कुछ लोग तो साथ ये भी लिखते हैं अजली और मक्कार दुश्मन यू नो कनिंग एनी कनिंग एंड इटरनल एनिमी तो इस माइंडसेट के साथ तो मेरा नहीं ख्याल कि आप बहुत दूर तक जा सकते हैं तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं आप जिक्र कर रहे थे इस रिकॉर्डिंग से पहले कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं 20 साल के 22 साल के दे कम अप विद बेटर पॉलिसीज वो क्या है कुड यू गिव अस सम डिटेल्स प्लीज जी हां मैं उसको बताने से पहले आप आप तो इस्लामिक मुल्क है आप तो ला इलाहा इल्लल्लाह पे बेस्ड है इसलिए मैं आपको एक हजरत अली की खौल सुनाना चाहता हूं आपके सुनने वाले हजरत अली ने कहा कि भाई जब किसी से दोस्ती करते हो तो ये मत भूलना कि ये दोस्ती कभी दुश्मनी में बदल सकती है एंड आई थिंक उनका इशारा था डोंट शेयर ऑल योर सीक्रेट्स वरना फिर दुश्मनी अगर हो गई तो वो शायद आपके पोल खोल दे फिर उन्होंने कहा कि जब किसी से दुश्मनी करते हो तो डोंट फर्गेट दैट ये दुश्मनी दोस्ती में भी बदल सकती है जी सो बेसिकली इट इज़ ए स्टेटमेंट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म इन एवरी विच वे कि अगर आप इतनी भी एक्सट्रीम ना हो जाए कि यू प्रिक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ पीस ठीक है अगर मैं इंडिया के मीडिया में देखता हूँ तो वाइल people do talk about pakistan and terrorism consistently 
ऐसा कोई प्रीफिक्स नहीं देते वो एटर्नल एनिमी या ये वगैरह जहां तक कि मैं अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं तो मैं तीन चार क्लासेस पढ़ाता हूं अंडर ग्रेजुएट लेवल पर विच डील डायरेक्टली विथ जिसने पाकिस्तान इंडिया वगैरह आते एक तो आई टी क्लास कॉल इस्लाम एंड ग्लोबल अफेयर्स इसके दो वर्जन पढ़ाता हूँ एक पी लेवल पर और एक अंडर ग्रेजुएट लेवल पर और आई टी क्लास कॉल पॉलिटिक्स ऑफ डिवेलपिंग नेशंस तो बेसिकली मैं साउथ एशिया पे साउथ एशिया पे फोकस करता हूँ टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स ऑफ डिवेलपिंग नेशंस मतलब एक हफ्ता लैटिन अमेरिका एक हफ्ता अफ्रीका करता हूँ लेकिन पूरा चार महीने साउथ एशिया पे थीरीज ऑफ मॉडर्नाइजेशन इस पे होता है और मजाया तौर पर एक दिन मैं कैनेडा भी इंक्लूड कर लेता हूँ बिकॉज आई कंसिडर कैनेडा एज पार्ट ऑफ साउथ एशिया इतना साउथ एशियन वहाँ पर डायस्परा हो गया है कि इवेंचुअली इट विल बिकम पार्ट ऑफ साउथ एशिया तो उसमें मैं सिमुलेशन करता हूँ वेर हैव पीपल playing the role of countries politics of developing nations may uh, i i have dialogue between india pakistan ya yeah, development dialogue world bank ke sath imf ke sath simulate karte hain hum ye roles to main is semester jo islam and global affairs ki class hai usme oic ko simulate kar raha tha and so i wanted them to come together aur jo problem solve karna tha ke jo the यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और जो पहले थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इन दोनों को मिक्स करके दे शुड डेवलप ए मुस्लिम डेवलपमेंट गोल्स जो मुस्लिम दुनिया के प्रॉब्लम्स है उनको वो एड्रेस करें सो द ओ आई सी के अम्ब्रेला के अंडर टू कम अप विथ ए लिस्ट ऑफ गोल्स जो अगले दस साल बीस साल में मुस्लिम कंट्रीज थ्रू आई एम ओ आई सी एंड इस्लामिक डिवेलपमेंट बैंक कैन फोकस ऑन तो तो पच्चीस स्टूडेंट है उस क्लास में तो पच्चीस में टॉप ट्वेंटी फाइव रिचेस्ट एंड मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुस्लिम हाफ द ओ आई सी को सिमुलेट किया तो पहले तो सारे के सारे जो नंबर वन प्रॉब्लम पच्चीस के पच्चीस स्टूडेंट आइडेंटिफाइड एजुकेशन और उन्होंने कहा कि अक्रॉस द बॉर्डर दे नीड टू कट देर डिफेंस <laughs> funding by huge margins and redirect all the defense budget into education baad logon ne development kaha matlab they wanted hospitals health infrastructure lekin majority of the students say wo sab to keh raha lekin pehle education pe sakti se focus kare and education with quality education unhone kaha jitna quality bada sakte that is also very important yani ke schools bana diye schools mein padhai ho na ho teachers trained ho na ho is tarah so, so so they wanted to put a lot of emphasis on that the second thing was they also came up with connectivity ke itne baatein to karte hain islam is solidarity there is no plan of इंटर मतलब जो साउथ साउथ ट्रेड का मॉडल यूज कर रहे थे जैसे इफ यू टेक साउथ साउथ ट्रेड देर इज सो लिटिल मुस्लिम मुस्लिम ट्रेड तो जब वो बड़ी कंट्रीज की बात कर रहे थे ना जैसा तुर्की है इजिप्ट है सऊदी अरेबिया है पाकिस्तान मतलब वो देवर पजल्ड अच्छा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम दिस इज द मोस्ट डिसफंक्शनल फैमिली दैट आई है और ये बच्चे जब अठारह उन्नीस बीस साल के बच्चे हैं जब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं यस दे आर स्टडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस उसमें से मतलब सिर्फ चार पांच एक्चुअली जिनके पेरेंट्स मिडल ईस्ट इंडिया पाकिस्तान से है इजिप्ट वगैरह से है बाकी के सो सारे के सारे अमेरिकन स्टूडेंट्स है सम ऑफ देम हैव ट्रेवल टू टर्की या मोरक्को वो अरेबिक भी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स सो इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग टू मी के हाउ दीज बच्चे जो दो महीने से ज्यादा नहीं गुजारे हैं स्टडी करने में दे आर एबल टू फोकस ऑन की इश्यूज एंड दैट और वो लोग कह रहे हैं कि सो मच ऑफ ब्लेमिंग ऑफ द वेस्ट एंड अदर कंट्रीज आई थिंक दे आर देयर ओन बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम ये भी ऑब्जर्वेशन आते हैं सो टू मी इट्स वेरी इम्प्रेस के बेसिक नॉलेज अगर हो मुस्लिम दुनिया की then everybody is able to realize ke the focus has to be on education 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 aur ye agar ye, ye wo mushkila hai ye jo aapke students hain ye oic ke members ko de rahe hain ha advice oi main just simulate kar raha hu ke dekhiye ye hmm. oic ne ye cheez kiya nahi hai ye oic hmm. ko khwab bhi nahi padega ke we need to establish goals kyunki maine hmm. do task diye the ke 
ये दो गोल्स लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मुस्लिम डेवलपमेंट गोल्स इस इस सस्टेनेबल और मिलेनियम को लेकर मुस्लिम डेवलपमेंट गोल्स बनाए तो उसको तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया जैसे इट्स द सेम प्रॉब्लम मतलब उन्होंने बहुत ही जबरदस्त ये मुस्लिम आइडेंटिटी डज नॉट क्रिएट न्यू गोल्स व्हिच आर डिफरेंट तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है दैट इज द सेम प्रॉब्लम बिकॉज़ है तो ये साउथ का ग्लोबल साउथ देखिए मोस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इज इन द ग्लोबल साउथ तो जो ग्लोबल साउथ के प्रॉब्लम्स है वो मुस्लिम वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स है सो आई वाज वेरी हैप्पी मैंने उस पॉइंट पे तो सबको अक्रॉस द बोर्ड एज दी व्हेन दे सेड कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा आइडेंटिटी के वजह से यू नो ये हिजाब वगैरह दिस इज नॉट गोल्स फॉर डेवलपमेंट सो सो दे वर वेरी क्लियर कि इनके भी वही मसाइल है सारी दुनिया के जो मसाइल है बट द फैक्ट दैट दैट वेरी क्विकली दे आर एबल टू फोकस ऑन एजुकेशन देखिए एसईओ में एजुकेशन को लेके कुछ ज्यादा इश्यूज नहीं हुए बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज देयर इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान आप ले लें वो सारे स्टांस में तकरीबन 80 मिलियन मुसलमान हैं देखिए एवरी कंट्री ऑफ एसईओ हैज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम प्रेजेंस इफ नॉट अ मेजॉरिटी जी वो चारों स्टांस में मुस्लिम मेजॉरिटी है पाकिस्तान में मुस्लिम मेजॉरिटी है रशिया में कहते हैं 20 परसेंट मुसलमान है चाइना में 50 परसेंट पचास मिलियन है जिनजियांग वगैरह को लेकर सो सो पाकिस्तान कुड बी ए मेजर लीडर ऑन एजुकेशन डेवलपमेंट वगैरह बट वो सारे इश्यूज पे आते ही नहीं इट्स ए वेरी स्ट्रेंज थिंग आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दैट हैपन्स यू नो कि एजुकेशन पे बातें तो बहुत होती हैं लेकिन एक्चुअल आई थिंक ये जो बाइडन ने कहा था कई साल पहले कि शो मी योर बजट एंड आई विल टेल यू वॉट योर प्रायोरिटीज आर वेरी ट्रू आपने सर जिस चीज का निशानदेही की आपने जिस चीज की निशानदेही की उससे मुझे एक शेर याद आता है दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो बहुत जबरदस्त <laughs> तो ये जो स्पिरिट है ना ये अनफॉर्चुनेटली हमारी फॉरेन पॉलिसी में मिसिंग है और बहुत सारे लोग तो ओपनली ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो कायम ही इस नफरत के साथ रह सकता है इस हेटरेड के साथ रह सकता है अगर ये हेटरेड ना रही तो पाकिस्तान विल लूज इट्स रिजा डेथ और रैशनल तो मेरा ये आर्ग्यूमेंट होता है कि वंस अ कंट्री कम्स इन टू बीइंग इट इट बिकम्स इट्स ओन जस्टिफिकेशन देन यू डोंट हैव टू जस्टिफाई इट 24/7 आपको आगे की तरफ देखना चाहिए ना कि आप उसको हर वक्त जस्टिफाई करने में लग जाएं कि जी ये मुल्क बनाना क्यों जरूरी था तो सर मेरे ख्याल में हमारे यहां जो इंटेलेक्चुअल uh, एलीट भी रही है ना उसने भी शायद अपना फर्ज अदा नहीं किया एक तो डोमिनेंट नैरेटिव है ही है तो उन्होंने एजुकेट करने की या उनको मौके नहीं मिले जो भी आप कह लें उन्होंने भी एजुकेट करने की कोशिश नहीं की कि एक अल्टरनेटिव डिसेंटिंग पर्सपेक्टिव जो है वो अवाम को दिया जाए कोई ऐसी बुक्स कोई ऐसी पब्लिकेशंस आपको ज्यादा गुंजाइश है थोड़ी सी शायद एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली है सोशल मीडिया से तो इस इसकी तरफ आप कैसे क्या करेंगे कि क्या किया जा सकता है आज भी मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी इसी सिलसिले में तो मैं यही सोच रहा था कि अगर हमारे जो जो पीस पीस एक्टिविस्ट हैं वो अगर कुछ लेटर्स लिखें कुछ आर्टिकल्स लिखें प्राइम मिनिस्टर को लिखें फॉरेन मिनिस्टर को लिखें तो अगर कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं पब्लिश हो सकते सोशल मीडिया में तो हो सकते हैं ना तो वो भी करने के लिए तैयार नहीं है देखिए दो तीन चीजें हैं इसमें शकील साहब एक तो ये है कि जैसा जैसा नॉलेज बढ़ रही है ना दोनों तरफ तो देर इज ऑल्सो ए कंपेरिटिव एनालिसिस विच पाकिस्तान डज नॉट वॉन्ट टू हैव बिकॉज ये सवाल बार बार उठ रहा है अगर आप यूट्यूब पर जाए और खाली टाइप कर दें इंडिया पाकिस्तान तो आप देखेंगे ऐसे कई ऐसे चैनल्स हैं जो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ओ पाकिस्तानी सरप्राइज बाई लुकिंग एट इंडिया ट्रेन पाकिस्तानी सरप्राइज बाई लुकिंग एट गोवा के फोटोज कि इंडिया पिछले दस पंद्रह साल में जो तरक्की की है वो एक हैरत अंगेज चीज बन गई है सो वन ऑफ द थिंग्स दैट सोशल मीडिया अगर ज्यादा फ्री ट्रेड फ्री ट्रेवल हो गया है तो पाकिस्तानी सिटीजन आर गोइंग टू डिमांड मोर फ्राम द पाकिस्तानी गवर्नमेंट कि भाई वोट अपना कनेक्टिविटी इम्प्रूव कर सक रहे हैं आप क्यों नहीं कर सकते दे आर इम्प्रूविंग देर यूनिवर्सिटीज वाई कॉन्ट यू डू दिस सो आई थिंक द गवर्नमेंट डोंट वॉन्ट दैट काइंड ऑफ क्रिटिसिजम रिलेटिवली खास तौर से बिटवीन दीज टू कंट्रीज दूसरी चीज ये है कि जो पाकिस्तान की जो एलिट है और 
उनके जो मैसेस है उनमें बहुत ज्यादा फर्क है सो यू डोंट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास अगर मिडिल क्लास स्ट्रॉन्ग एजुकेटेड नहीं है तो उससे बहुत नुकसान होते हैं एक तो ये कि डेमोक्रेसी ही मुश्किल हो जाती है सी यू कैन नॉट हैव ए प्रॉपर डेमोक्रेसी इफ यू डोंट हैव ए मिडिल क्लास डेमोक्रेसी का जो वजूद आया है इट खेम बिकॉज के मिडिल क्लास पैदा हो गई थी बरतानिया में पहले एरिस्टोक्रेसी थी और फिर जो खेतों में काम करते थे सर्फ्स तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब पैसे वाले लोग आने लगे जो ना इधर एरिस्टोक्रेट्स थे ना बिल्कुल गरीब थे दे रियलाइज दैट दे वर पेइंग टैक्सेस दे हैड मनी बट दे हैड नो से इन द गवर्नमेंट सो उसके वजह से पार्लियामेंट बना और डेमोक्रेसी शुरू हुई सो इट इज द मिडिल क्लास पीपल हु क्रिएट डेमोक्रेसी एंड सस्टेन डेमोक्रेसी क्योंकि आपकी डेमोक्रेसी कम है सो so जो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं या तो बाहर चले गए या गवर्नमेंट में आ गए इसलिए भी तनख्वाहें आपके पास ज्यादा है रिसोर्सेज ज्यादा है और करप्शन भी है स्टेट को लूट रहे हैं यही एलिट ब्यूरोक्रेट्स फिर मैसेस हैं जो बेचारे आर सफरिंग एंड हैव बीन सफरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम तो ये जो मिडिल क्लास क्रिएट नहीं हुआ है टू ए ग्रेट एक्सटेंट उस इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एजुकेशन इन्वेस्टमेंट डिवेलपमेंट इन्वेस्टमेंट्स ऑन्टरप्रेनरशिप इन्वेस्टमेंट्स तो ये सारे के सारे चीजों की वजह से पाकिस्तान आई थिंक इज गोइंग टू हेजिटेट टू एंगेज विद इंडिया इन ओपनली बिकॉज इंडिया में ये सारी चीजें इन्वेस्ट हो गई इंडिया का जो मिडिल क्लास है तकरीबन 400 मिलियन के साइज का हो गया पाकिस्तान से बड़ा इंडिया का मिडिल क्लास है सो आई हैव अ फीलिंग दैट इज द रीजन वाई दैट दैट देर इज हेजिटेशन बट आई थिंक के लाइक मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू इंडिया वॉन्ट्स टू बी ऑन द ग्लोबल स्टेज वॉन्ट्स टू बिकम अ मेजर प्लेयर इन द वर्ल्ड but in order to become a major player in the world it has to be matlab south asia mein india has to be the main player aur isme china ki bhi mudakhala hai ab america bhi ghus gaya hai and it's it's trying to influence south asia and for that the most critical relationship for india is india pakistan agar pakistan india ka cheer leader ban jata aur ye mere word nahi hai ye jay shankar sahab ke jay shankar sahab ने साफ कहा था कि इंडिया विल नॉट बी ए मेजर प्लेयर अंटिल ऑल इट्स नेबर्स आर इट्स चेयर लीडर्स साउथ एशिया में सो इंडिया हैज टू हैव वेरी गुड रिलेशन विद ऑल इट्स नेबर्स और ये उनकी प्रायोरिटी भी है तो पाकिस्तान का जो मसला है इट कीप्स इंडिया बैक इंडिया को तरक्की तो इंडिया बहुत कर रहा है बट उसके बावजूद इट कीप्स होल्डिंग इट बैक आप डिफेंस के मामले में देख लिए ये जो टू टू एंड हाफ फ्रेंड्स की जो बात होती है इंडिया कान फुली फोकस ऑन चाइना बिकॉज एट दी अदर एंड देव टू कीप एन वन आई ऑन मतलब दे हैव टू सी दर्ल्ड थ्रू टू आईज वन आई ऑन चाइना वन आई ऑन पाकिस्तान तो ये जो पाकिस्तान इंडिया का मसला है इट इज़ ए सोर्स ऑफ मतलब नॉट ओनली टेंशन बट इज ऑल्सो कीपिंग पाकिस्तान को तो पीछे रखा ही रखा है बट इज ऑल्सो लाइक ए ब्रेक ऑन इंडिया था इट्स लाइक सिंह कि आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन ब्रेक ऑन है आपका तो डॉक्टर साहब इसका क्या सलूशन क्या है आपके ख्याल में आ, मसल मैं देखता हूं कि जैसे मुशाहिद हुसैन एक हमारे लीडर हैं जर्नलिस्ट से पहले वो पहले एकेडमिक थे जानता हूं मैं जानता हूं मुशाहिद हुसैन जी हां जी मुशाहिद साहब अब इस तरह के जो लोग हैं दे कुड प्ले अ रोल इन एजुकेटिंग द मासेस लेकिन वो भी जो है ना उन्होंने भी देखा कंफर्ट जोन जो है ना वो उसमें रहना अच्छा होता है खामखा जो है ना व्हाई शुड आई स्टिक माय नेक आउट तो क्या फायदा है लोग नहीं है इंटरेस्टेड अब देखिए ना जनरल बाजवा ने हम सारी उम्र जो है ब्लेम करते रहे कि जी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डज नॉट वांट पीस विद इंडिया जब मिलिट्री ने विलिंगनेस शो की अवर पॉलिटिशियंस शिकंड आउट इमरान खान एंड एंड पर्टिकुलरली शाह महमूद कुरैशी के लोग उठ खड़े होंगे इसलिए कि हमने लोगों को एजुकेट ही नहीं किया उनको तो सिर्फ नारे बताए हैं कश्मीर पे कश्मीर पर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर हमारी शारा गया तो अचानक एक दिन वो उठेंगे उनको पता चलेगा जी कश्मीर का तो सौदा हो गया जी वो तो 20 साल के लिए फ्रीज हो गया तो जमात इस्लामी को तो फिर आप फील्ड फील्ड डे हो जाएगा ना उनका तो हमने कभी एजुकेट नहीं किया लोगों को बताया नहीं कि कितना कॉम्प्लेक्स इशू है इसके क्या बैकग्राउंड है तो वी हैव फेड द नेशन सम सिंपलिस्टिक स्लोगन तो इंटेलेक्चुअल क्लास का भी तो एक फेलियर है ना ये वो उनको कम्फर्ट जोन अपना बहुत अजीज है देखिए इट नीड्स टू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन और फोरकास्टिंग की बहुत जरूरत है मैं आपको एक मिसाल देता हूँ फिर एल एक्सप्लेन दिस 
जब इंडिया जब अमेरिका वॉज प्लानिंग टू इन्वेड इराक तो मैं उस जमाने में ब्रुकिंग्स में हुआ करता था तो इराक फ्रांस वॉज अपोज टू इट सो रमसफेल ने फ्रांस के बारे में कह दिया था इट्स ओल्ड कंट्री याद है आपने उन्हें बिल्कुल कह दिया कि रेलिवेंट मुल्क है उसकी कोई जरूरत ही नहीं लेकिन वॉशिंगटन थिंक टैंक्स में दे टुक दैट इश्यू सीरियसली और मैं दो तीन प्रेजेंटेशन देखा जहां वी वेर फोरकास्टिंग द ट्वेंटी फाइव ईयर फोरकास्ट कर रहे थे कि फ्रांस रिलेटिवली कहाँ होगा और मोस्ट यूरोपियन एक्सपर्ट इन वॉशिंगटन वो सेंगे फ्रांस की ग्लोबल रेलिवेंस कम होती जाएगी मुसलसिल सो द कंक्लूजन वॉज के इसकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है सो लेट्स नॉट पे अटेंशन टू इट नाउ उसमें थोड़ा बायस था कि दे वॉन्टेड टू मेक फ्रांस के ऑब्जेक्शन इन रेलिवेंट वगैरह बट वॉट वॉज इंटरेस्टिंग वॉज हाउ दे वेर मेकिंग द डिसीजन बाई फोरकास्टिंग द फ्यूचर सो अगर आप पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी अब क्या हो गया है कि इंडिया का पावर ऊपर हो गया है द रिलेटिव पावर बहुत ज्यादा हो गया है कंपेयर टू पाकिस्तान आप इकोनॉमी ले लिए इंडिया इज 3.8 3.6 ट्रिलियन आप कुछ 400 बिलियन के करीब है या उससे भी कम है तो इंडिया 10 बार हां तो इंडिया इज अबाउट 12 टाइम्स बिगर देन पाकिस्तान राइट इकोनॉमिक साइज में बट देयर इज इंडिया हैज मोमेंटम गोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ रेट्स देख लें हथियार भी देख लें इट्स द थर्ड बिगेस्ट डिफेंस बजट इन द वर्ल्ड सो द पावर गैप इज इंक्रीजिंग प्लस स्टेबिलिटी इंडिया में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू पाकिस्तान इंटरनल स्टेबिलिटी तो इंडिया की डिमांड्स अब चेंज हो गए हैं लेकिन अगर आप 15-20 साल पहले जाते हैं तो इंडिया वाज नॉट डूइंग दैट वेल बट पाकिस्तान वाज डूइंग वेरी वेल 80s में इकोनॉमिकली वगैरह तो उस जमाने में अगर आप फॉरवर्ड थिंकिंग करते दे हैड सम गुड नॉलेज अबाउट वेयर इंडिया वॉज गोइंग देन आई थिंक दैट वॉज द टाइम फॉर पाकिस्तान टू रिजोल्व दिस इशू वेन इट हैड अ बेटर एडवांटेज तो 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 सवाल ये उठता है कि आइंदा दस साल में क्या होने वाला है आइंदा दस साल में ये होने वाला है कि द पावर डिफरेंस इज गोइंग टू इंक्रीज ए लॉट मोर और सवाल तो ये उठ रहा है कि इस पाकिस्तान गोइंग टू रिमेन पाकिस्तान दे सो मच ऑफ डिस्कशन ऑफ पोटेंशियली बिकमिंग ए फेल्ड स्टेट राइट तो मुझे लगता है कि द डिजायर फॉर कश्मीर हैज बिकम ए सुइसाइड पैक्ट पाकिस्तान के लिए कश्मीर के लिए सारा मुल्क खुदकशी कर रहा है आई डोंट अंडरस्टैंड वाई बिकॉज uh, और इससे पहले इंडिया वॉज नॉट डिमांडिंग पी ओ के उतना इंडिया वॉज डिमांडिंग के जस्ट स्टे आउट ऑफ आर अफेयर्स ठीक है बीच में दखल ना दे ये जो इंसर्जेंसी हो रही है उसको सपोर्ट ना कर सो इंडिया वॉज मोर ओपन इन द पास्ट टू एक्सेप्टिंग द एल ओ सी एज द फाइनल सोल्यूशन लेकिन अब मूड बदल गया है बिकॉज ऑफ दिस शिफ्टिंग बैलेंस ऑफ पार आपने जयशंकर साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ही वेरी क्लियरली सेट द ओनली थिंग टू टॉक अबाउट कश्मीर इज व्हेन इज पाकिस्तान लीविंग पीओके उससे हटके और कोई चीज ही नहीं है सो इंडिया इज नॉट गोइंग मतलब अब ऐसा हो गया कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू सेटल विद सेइंग गेट आउट ऑफ योर इंटरफेरेंस फ्रॉम इंडिया इंडियन कश्मीर बट लेट्स टॉक अबाउट पीओके दैट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट एजेंडा ये जो टेररिज्म वगैरह जब खत्म हो जाएगा तो फिर द नेक्स्ट थिंग दैट इंडिया विल टेक टू द इंटरनेशनल फोरम इज to deal with pok agar agar aapke paas internal stability wagara shuru ho gayi to jo india ka jo hal raha hai pichle 10 15 saal kashmir ko lekar 1986 se actually that will be mirrored in pakistan going forward so i mujhe to bilkul logic hi samajh mein nahi aati aap expansion is state mujhe hairat hoti hai ki paidaish hi ek expansion is state raha hai <laughs> आपने जो हमला किया जो कश्मीर किंगडम के ऊपर बॉर्डर्स वो करते करते 71 में दो टुकड़े होके आधे भी हो गए बट ये स्टिल एन एक्सपेंशन स्टेट इवन दो कितना श्रिंक हो गया है देखिए आप यू श्रंक सो मच ना उसके बावजूद आई थिंक देर इज नो रीथिंकिंग ऑफ पाकिस्तानी ग्रैंड स्ट्रेटेजी जो फॉरन पॉलिसी की जो फंडामेंटल कोर आइडियाज होते हैं और डिवेलपमेंटली भी इंटरनल डिवेलपमेंट भी नहीं हुआ है यू नो द स्ट्रेंथ जो हो रहा है फॉर एग्जांपल अभी एक बहुत लंबी स्पीच दी जेक सलेवन जो यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है और उन्होंने कहा कि जो चाइना का चैलेंज जो आ रहा है उसके बदले में जो अमेरिका ने जवाब दिया 
वी आर फोकस्ड अलॉट एट होम हम हमारे चिप इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारी टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री को नई टेक्नोलॉजीज में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस प्रेसिडेंट के अंदर हुआ है जो बाइडन के अंदर एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू स्ट्रेंथन आर डेमोक्रेसी ये सारी चीजें आर एसेंशियल फॉर अस टू बी ए मेजर पावर सो इफ पाकिस्तान वॉन्ट्स टू बिकम एन इन्फ्लुएंशियल स्टेट इट हैज टू फिक्स इट्स होम भाई घर में के ऑसो आप दूसरों जगह पे क्या करेंगे सो दे सीम्स टू बी लाइक अूज मेंटल डिफेक्ट इन द एलीट दैट पाकिस्तान की जो गवर्निंग एलीट है 